अब हम चूँ इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टैंगल इज इंक्रीज बै टेन पर्सेंट अंड ब्रेड डिक्रीज बै ट्वेंटी पर्सेंट फाइन द पर्सेज चेज इन द एरिया आफ रेक्टांगल ओके अभी सो मैं आलरे स्क्वे चसा स्क्वे क्यूब स्पीयर दी वालूमस वालूम चसा दी एसा इपड़ इधी अंतन दी रेक्टांगि दी एदा सो रेक्टांगि ए फारमुला रेक्टांगि ए फारमुला लेंत इंटू ब्रेड सेम चेयल मन इंत चेयलेदी स्क्वे सैड इंक्रीजे एम चेयर टू टाइमस अभी मैं चसा कदमी इध अंतन सो ले अने टेन पर्सेंट इंक्रीजना सो ब्रेड अने ट्वेंटी पर्सेंट डिक्रीजना मनमेम चेयल फस्ट ए हड्रेड अम सो मन सीक्वे अने इंपारटेंट का मैं ट्वेंटी पर्सेंट पेद नंबर तस्क ट्वी पर्सेंट आफ हड्रेड एंत ट्वी डिग्री चेयल का मैनस् ओके एट वो सो तरवा लेंत अने इंक्रीज चेयना टेन पर्सेंट आफ ए अंडी इन एंटे मैं क्रोत नंबर इधिंद टेन पर्सेंट आफ ए टेन पर्सेंट आफ ए लेंत मैं इंक्रीज होना का प्लस एटी एट सो मन के तरह पर्सेज चेज पर्सेज चेज का मन फस्ट हड्रेड तरवा एटी एट सो एंत टूव पर्सेंट चेजी इंत मैं ऐसे इंत इला प्रॉब्लम से रेक्टांग रेक्टांग इंको प्रॉब्लम इधन अंत नैक्स्ट चूँ द प्रईज आफ आर्टिकल डिक्रीज बै ट्वी पर्सेंट ट्वी पर्सेंट डिक्रीजी प्रईज सो सेल्स अने आटोमेट इंक्रीजे फारटी पर्सेंट इंक्रीजे सो फैन द पर्सेज चेंज इन द रेवेन्यू सो मन के डिक्रीजे इंक्रीजें फस्ट मैं रेवेन्यू ने हड्रेड अंदम सो मन फारटी पर्सेंट आफ हड्रेड एंटे फारटी एंत इंक्रीज होना का प्लस फोर्टी प्लस फारटी सो वन फारटी नैक्स्ट ट्वेंटी पर्सेंट आफ वन फारटी चपंड ट्वेंटी पर्सेंट आफ वन फारटी ट्वेंटी एट अंडी एंत ट्वेंटी एट सो डिक्रीज ट्वेंटी पर्सेंट सो टे वन वन टूल ट्वेंटी एट वे मन को वन फारटी टेन पर्सेंट अंत फोर्टीन इंको टेन पर्सेंट अंत फोर्टी सो ट्वी फोर्टी फोर्टी ट्वेंटी एट सो अला द पर्सेज एम मैं पर्सेज चेज इन रेवेन्यू अड़का सो द पर्सेज चेज इन द रेवेन्यू ईक्वल टू वन वन टूवे मैनस् हड्रेड सो एंत टूवे पर्सेंट इकड़ी का बर्थम चुस्काली का अर्थमेंटेर इलां प्रॉब्लम एनचना चेयलता है बट्टी पटक का बूँ बूस्ते का अर्थम चुस्क आ मेथड मेद प्रॉब्लम वाला चेयलता है ओके अभी नैक्स्ट चूँ द प्रईज आफ डीजि द प्रईज आफ डीजि हाज डिक्रीज बै थर्टी पर्सेंट थर्टी पर्सेंट डिक्रीजी सो बै वाट पर्सेंट कर्सन इंक्रीज द कंजन अटे डीजिल रेट तग्दी डीजिल रेट तकते कंजन अने वाड़ी एक्वेस्टर कदा सो का एक्सपेचर अंतन फस्ट वो हड्रेड रूपी डीजिल को हड्रेड रूपी डीजिल अटे हड्रेड रूपीस डीजिल बैठी अब लीटर को रेट अप्लो थर्टी पर्सेंट तक वैसे अना इतना हड्रेड रूपी डीजिल मतमे को अंत फस्ट हड्रेड उ मल्ल रेट एंतना हड्रेड रूपी से काटेंट को मन जोक उदी रेट एंतनी पेट्रोल लीटर की नीन हड्रेड मतमे अंट कदा अला अंत फस्ट इतना रेट तग्दे अना सेम एक्सपेचर मेटो सो मन फस्ट हड्रेड उ मैं रेट तग्चा सो थर्टी पर्सेंट आफ हड्रेड अंत थर्टी का बट्टी थर्टी सो सी सो मन फस्ट हड्रेड उ सैवी रेट अना वीडियो हड्रेडे को एक्सपेचर रिमेज द सेम का सो मन पर्सेज चेज अ सो सी की हड्रेड की मध्य थर्टी डिफरें थर्टी बै सी इंटू हड्रेड मेरी चूँ इपू मल्ल फ्राक्षन अवसर पड़ें त्री बै सी इंटू हड्रेड मेपा फस्टे फ्राक्षन ने फार्म ट्रिक्न फोर्टी ट्वेंटी एट फिफ्टी सैवन सो वन बै सी फोर्टी पाइं टू एट टू बै सी की फोर्टी टू ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट पाइं फाइव से अभी थ्री बै सी अंत इन मन का थ्री बै सी सो थ्री बै सी अंत फोर्टी थ्री तो फारी टू फारी टू पक तर नाइंटी रे नंबर से आम फारी टू पाइंट एट फाइव 
ఫార్టీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంతండి ఫార్టీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ అండి అంతేనండి ఫార్టీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అండి నెక్స్ట్ ఇది కొద్దిగా అదే ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్ మోడల్ ఉందండి తర్వాత ఇది కూడా బై ప్రీవియ ఈ ప్రీవియస్ వన్ లాగానే ఉంటుంది చూడండి ద ప్రైస్ ఆఫ్ షుగర్ హ్యాస్ ద డిక్రీజ్ బై ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ అయిందండి ఫస్ట్ హండ్రెడ్ ఉంది అనుకుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ అయింది ఎయిటీ అయిందండి సో బై వాట్ పర్సెంట్ కింద పర్సన్ ఇంక్రీజ్ ద కన్జప్షన్ వా ఎంత షుగర్ వాడతాడు ఎక్స్పెండిచర్ సేమే ఉండాలి మళ్ళీ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ ఈ ప్రైస్ తగ్గించారు అయినా అయినా అంతే రేట్ పెట్టారు సో ఎంత అండి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ట్వంటీ బై ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ ఎంత అండి చూడండి ట్వంటీ వన్ జా ట్వంటీ ఫోర్ జా ఎంత అండి వన్ బై ఫోర్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ మీకు వన్ బై ఫోర్ అంటే కూడా చెప్పాను ఎంత అండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఓకే ఇంతే సింపుల్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ మనకు మా ఎక్స్పెండిచర్ సేమ్ అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ సేమ్ అన్నారు కాబట్టి హండ్రెడ్ తీసుకున్నాం ఒకవేళ ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగింది అన్నారు అనుకోండి ఫైవ్ పర్సెంటా టెన్ పర్సెంటా అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా చూద్దామండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అలాంటి క్వశ్చన్ చూద్దామండి ద ప్రైస్ ఆఫ్ షుగర్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిందండి మనం ఫస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఎంత అండి చెప్పండి వన్ ఫార్టీ బై వాట్ పర్సెంట్ షుడ్ ద ఫ్యామిలీ రెడ్యూస్ ద కన్జప్షన్ ఆఫ్ షుగర్ సచ్ దట్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ షుగర్ ఇంక్రీజెస్ బై ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేయలేదండి సేమ్ ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం చూడండి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అండి సో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఎంత అండి ఫైవ్ కదా సో వన్ నాట్ ఫైవ్ సో ఫస్ట్ ఎంత ఉందండి హండ్రెడ్ ఉంది తర్వాత మరి రేట్ పెంచాం ఎక్స్పెండిచర్ కూడా పెరిగింది ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఎంత అండి థర్టీ ఫైవ్ బై వన్ ఫార్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత అండి వన్ ఫార్టీకి మైనస్ వన్ నాట్ ఫైవ్కి ఎంత చూడండి థర్టీ ఫైవ్ ఈ థర్టీ ఫైవ్ బై ఈ ఈ నంబర్ తీసుకోవాలండి మనం ఎందుకంటే తగ్గి ఇది పెరిగిన నంబర్ కాబట్టి దీని నుంచి ఇదే దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం కనుక్కోవాలి కాబట్టి థర్టీ ఫైవ్ బై వన్ ఫార్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కావాలి కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ అండి పర్సెంటేజ్ కావాలి కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ అండి కన్ఫ్యూజ్ కాకండి అర్థం చూడండి మీకు ఇంతకుముందు కూడా అంతే చేస్తాం పర్సెంటేజ్ కోసం మనం హండ్రెడ్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం అండి థర్టీ ఫైవ్ బై వన్ ఫార్టీ చూడండి సెవెన్ ఫైవ్ జా సెవెన్ టూ జా జీరో ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫోర్ జా ఎంత అండి వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎంత అండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇంతకుముందు కూడా వన్ బై ఫోర్ వచ్చింది కదా చూడండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి ద ప్రైస్ ఆఫ్ పెట్రోల్ యాజ్ డిక్రీజ్ బై ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ అయిందండి ప్రైస్ ఓకే పెట్రోల్ ప్రైస్ అనేది ట్వంటీ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ అయింది చూడండి క్వశ్చన్ బై వాట్ పర్సెంట్ కింద పర్సన్ ఇంక్రీజ్ ద కన్జప్షన్ ఆఫ్ పెట్రోల్ సజ్ దట్ ద ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ పెట్రోల్ డిక్రీజ్ బై ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా టెన్ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ అట్టండి ఓకేనండి సో ఫస్ట్ హండ్రెడ్ ఉందండి మనకు పెట్రోల్ ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయింది ఎందుకు మైనస్ ట్వంటీ రాసానంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ కాబట్టి సో మనకి ఎయిటీ అయిందండి ఓకే ఎక్స్పెండిచర్ హండ్రెడ్ ఉంది అనుకుందాం ఎక్స్పెండిచర్ హండ్రెడ్ ఉంటే దానికి మనం టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఎంత అండి టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ టెన్ కావాలని ఇక్కడ మనకి ఏమైనా డిక్రీజ్ అన్నాడు డిక్రీజ్ అన్నాడు సారీ డిక్రీజ్ అన్నాడు నేను ప్లేస్ కాదు ఇక్కడ మైనస్ రాయాలి సో మైనస్ టెన్ సో మనకి ఎంత వస్తుందండి నైంటీ ఫస్ట్ ఎంత మనకు ప్రైజ్ ఉంది హండ్రెడ్ తర్వాత ఏమైంది ఎయిటీ ఎయిటీ అయింది మనకి ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అయింది టెన్ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి నైంటీ వచ్చింది సో ఇది చూడండి డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే టెన్ ఇక్కడ ఇది బేస్ చేసుకొని చేయాలని చెప్పాను కదా ప్రైజ్ సో టెన్ బై ఎయిటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో వన్ బై ఎయిట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ దీనికి నేను చెప్పానండి ఈ ఫ్రాక్షన్ కూడా నేర్పించాను వన్ బై ఎయిట్ అంటే ఎంత ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ అని అదే వన్ బై ఎయిట్ ఇన్ వన్ బై ఎయిట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎంత అంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకేనండి ఇంతేనండి నెక్స్ట్ ఇవి రెండు సిమిలర్గా ఉన్నాయి మీకు రెండు రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చానండి చూడండి ఇవి రెండు సిమిలర్గా ఇచ్చాను ఇలాంటి మీరు వచ్చేసే కాన్సెప్ట్ బట్టి చేసేయాలండి ఇదే కాన్సెప్ట్ చేస్తే అయిపోతుందండి వచ్చేస్తుంది మీకు నెక్స్ట్ ఏ పర్సన్ నీడ్స్ టు స్కోర్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ టు పాస్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్
చూడండి ఈ గాట్ నైంటీ మార్క్స్ అండ్ నైంటీ మార్క్స్ అండ్ ఫెయిల్డ్ బై ఇది తీసేద్దాం ఓకేనండి చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్ ఇది డబుల్ టైప్ అయింది అండి టైపింగ్ మిస్టేక్ అండి ఇది ఏ పర్సన్ నీడ్స్ టు స్కోర్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ పాస్ అయింది ఎగ్జామ్ వచ్చింది థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ కావాలి పాస్ కావాలంటే ఈ గాట్ నైంటీ మార్క్స్ నైంటీ మార్క్స్ వచ్చాయి కానీ తొమ్మిది మార్కులతో ఫెయిల్ అయ్యాడు ఇంకా తొమ్మిది మార్కులు వస్తే అంటే తొమ్మిది మార్కులు వస్తే పాస్ అయ్యేవాడు అంటే నైంటీ ప్లస్ నైన్ మార్క్స్ వస్తే పాస్ అయ్యేవాడు నైంటీ నైన్ మార్క్స్ వస్తే పాస్ అయ్యేవాడు ఇవి మార్క్స్ మనకి ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తే పాస్ అని చెప్పాడండి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ సో మనకి ఇచ్చింది వాడు ఏందండి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఈక్వల్ టు మనం నైంటీ నైన్ రాయొచ్చండి ఇది థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ అంటే నైంటీ నైన్ మార్క్స్ సో ఫైన్ ద మ్యాక్సిమమ్ మార్క్స్ మ్యాక్సిమమ్ మార్క్స్ అంటే ఎంత అండి హండ్రెడ్ మ్యాక్సిమమ్ మార్క్స్ అంటే హండ్రెడ్ కన్ఫ్యూజ్ కాకండి నేను అది క్వశ్చన్ మిస్టేక్ పడింది అందుకని నేను కొట్టేశాను అంతే పర్సన్ నీడ్స్ టు స్కోర్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ టు పాస్ ఎగ్జామినేషన్ ముప్పై మూడు పర్సెంట్ రావాలండి పాస్ కావాలండి కానీ అతనికి నైంటీ మార్క్స్ వచ్చాయండి అంటే ఎంత ఎన్ని మార్క్స్ తోటి ఫెయిల్ అయ్యి నైన్ మార్క్స్ తోటి ఫెయిల్ అయ్యాడు నైన్ మార్క్స్ తోటి ఫెయిల్ అయ్యాడు కాబట్టి నైన్ యాడ్ చేశాను సో నైంటీ నైన్ మార్క్స్ వచ్చినాయి అంటే ఇప్పుడు పాస్ అయింది ఇంత నైంటీ నైన్ మార్క్స్ తోటి పాస్ అయింది అంటే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఈక్వల్ టు నైంటీ నైన్ వాడు ఇచ్చిన మనకు సో మనకు మ్యాక్సిమమ్ అనుకోన్నాడు మ్యాక్సిమమ్ అంటే ఎంత అండి చెప్పండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే ఇది ఎంత సో థర్టీ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇది చూడండి థర్టీ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఎంత అండి నైంటీ నైన్ కదా సో హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ ఎంత అండి త్రీ హండ్రెడ్ ఇంతేనండి సింపుల్ నేను ఇది ఇలా చేయడం తెలుసా ఇప్పుడు చాలామంది తెలిసి ఉంటుంది తెలియని వాళ్ళకి చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఇలా ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం ఇలా రాసుకున్నప్పుడు థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత అని ఇలా రాసి మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇంటూ త్రీ వస్తుంది ఇక్కడ థర్టీ త్రీ ఇంటూ త్రీ 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 జా నైన్ త్రీ త్రీ జా నైన్ సో నేను ఇట్లా డైరెక్ట్ చేసేసాను ఇంటూ త్రీ దీనికి ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ సో త్రీ హండ్రెడ్ ఆన్సర్ ఇలా చేయండి చూడండి సింపుల్ చూడండి ఏమన్నాడు మనకు తొమ్మిది మార్కులు తోటి ఫెయిల్ అయ్యాడు అని చెప్పాడు మనకు పర్స పాస్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అని ఇచ్చాడు థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ అని సో దాన్ని ఈక్వల్ చేశాను మనకు మ్యాక్సిమమ్ మార్క్స్ కావాలన్నాడు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాశాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి చేసేసాను ఓకేనండి నెక్స్ట్ సేమ్ టైప్ ప్రాబ్లం ఇంకోటి చేద్దామండి నెక్స్ట్ ఏ పర్సన్ గాట్ ఎయిటీ సిక్స్ మార్క్స్ విచ్ ఆర్ సిక్స్ మార్క్స్ మోర్ దెన్ ద పాస్ మార్క్స్ ఎయిటీ సిక్స్ మార్క్స్ అండి ఇప్పుడు చూడండి ఎయిటీ సిక్స్ మార్క్స్ వచ్చినాయి సిక్స్ మార్క్స్ ఎక్కువ ఉంది పాస్ కంటే పాస్ కంటే పాస్ మార్క్స్ కంటే ఎక్కువ ఓకే ఇఫ్ పాస్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఫార్టీ మనకు పాస్ పర్సెంటేజ్ ఫార్టీ అని ఇచ్చాడు ఎంత అండి ఇది పాస్ పర్సెంటేజ్ మీరు ఎగ్జామ్లో ఇచ్చేటప్పుడు ఈ తీరీ రాసే అవసరం లేదండి డైరెక్ట్ మీరు టకాటక మీరు మైండ్లో అయినా లేకపోతే ఎక్కడైనా రఫ్ మార్క్లో చేసి ధన ధన రాసేయాలండి ఇవన్నీ నేను మీకు అర్థం కావాలి కాబట్టి ఇవన్నీ తీరీ కూడా రాస్తున్నాను పాస్ పర్సెంటేజ్ ఇలా అని ఓకే నెక్స్ట్ పాస్ పర్సెంటేజ్ అనేది ఫార్టీ పర్సెంట్ అండి పాస్ పర్సెంటేజ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫైన్ ద మ్యాక్సిమమ్ మార్క్స్ మ్యాక్సిమమ్ మార్క్స్ ఎంత అండి హండ్రెడ్ 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 పర్సెంట్ సో నెక్స్ట్ మనకేమన్నాడు సో ఎయిటీ సిక్స్ మార్క్స్ విచ్ ఆర్ సిక్స్ మార్క్స్ మోర్ దాని పాస్ సో మనకు పా ఎయిటీ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ చేద్దామండి అప్పుడు మాకు పాస్ మార్క్స్ మాత్రమే వస్తాయి ఎందుకంటే సిక్స్ మార్క్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అన్నాడు సో ఈ ఎయిటీ మార్క్స్ అనేది పాస్ సో మనకు పాస్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఇచ్చాడు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ సో ఇంతేనండి సింపుల్ సో మళ్ళీ మనకు మ్యాక్సిమమ్ మార్క్స్ కనుక్కో అన్నాడు ఎంత నలభై రెంట్లు ఎంత అండి ఫార్టీ టూ జా ఎయిటీ సో హండ్రెడ్ టూ జా టూ హండ్రెడ్ సో టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అనేటివి మ్యాక్సిమమ్ మార్క్స్ అండి ఇవ్వండి మ్యాక్సిమమ్ మార్క్స్ ఓకేనండి ఇంతేనండి సింపుల్ అండి ఇంతకుముందు ఏమన్నాడు పాస్ పర్సెంటేజ్ కంటే తక్కువ ఉన్నాడు కాబట్టి నేను తక్కువ వచ్చాయి కాబట్టి ఇన్ని మార్క్స్ దాన్ని యాడ్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ ఎక్కువ వచ్చాయి కాబట్టి తీసేసి మన పాస్ పర్సెంటేజ్ ఎంతనో దానికి ఈక్వల్ చేశానండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ విత్ నంబర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ చూడండి నంబర్ నేను నంబర్ ఒక నంబర్ని ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేశారట రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది ఫోర్ ఎయిటీ సో మన నంబర్ని నేను హండ్రెడ్ అనుకుంటాను మన నంబర్ని హండ్రెడ్ అనుకుంటాను సో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక
ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసామండి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే రిజల్ట్ ఎంత ఫోర్ ఎయిటీ అని చెప్పాడు సో వన్ ట్వంటీని ఫోర్ ఎయిటీకి ఈక్వల్ చేసాం సో మనకు కావాల్సిన నంబర్ కావాలన్నాడు హండ్రెడ్ సో వన్ ట్వంటీ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత చూడండి వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎంత చూడండి ఫోర్ ఎయిటీ కదా సో ఇంటూ ఫోర్ ఇక్కడ ఇంటూ ఫోర్ సో ఎంత హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆన్సర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇది సో మనకి ఏమన్నాడు నంబర్ అనేది ఇంక్రీజ్ ఫస్ట్ మనం నంబర్ని హండ్రెడ్ అనుకున్నాం ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అన్నాడు సో ఇంక్రీజ్ చేసాం సో మనకి ఇచ్చిన రిజల్ట్ ఎంత ఫోర్ ఎయిటీ సో వన్ ట్వంటీని ఫోర్ ఎయిటీకి ఈక్వల్ చేసాం ఈక్వల్ చేసాం తర్వాత హండ్రెడ్ని హండ్రెడ్ మనకు కావాల్సిన నంబర్ కాబట్టి చూడండి వన్ ట్వంటీ ఇంటూ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎయిటీ సో హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ సో మనకు ఈ నంబర్ అండి ఈ నంబర్కి మనం ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఫోర్ ఎయిటీ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా వరకు ఎగ్జామ్లు అడుగుతారండి చూడండి ఇది బాగా చూడండి ఇన్ ఎ టౌన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ రీడ్ హిందూ ఓకే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ రీడ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా హిందూ హిందూ సెవెంటీ పర్సెంట్ చదువుతారట ఫార్టీ పర్సెంట్ టైమ్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా హిందూ పేపర్ నెక్స్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ సిటిజన్ బోత్ రీడ్ బోత్ అంటే ఒక థర్టీ పర్సెంట్ హిందూ చదువుతారు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా చదువుతారు రెండు చదువుతారు సో మనం అయితే ఫైన్ ద పర్సెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ హూ రీడ్ నైదర్ అంటే ఒక సెవ మీ క్లాస్లోనే చూడండి అండి ఇప్పుడు మన క్లాసులో సెవెంటీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ హిందూ చదువుతారు అనుకుందాం ఫార్టీ పర్సెంట్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా చదువు చదువుతున్నారు అనుకుందాం ఒక థర్టీ పర్సెంట్కి అలవాటు ఉండదండి పేపర్ అంటే థర్టీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ ఏమో రెండు చదువుతారు ఇంకొక అయితే అసలు పేపర్ చదవని అలవాటు ఎవరికి ఉంటుంది అడుగుతున్నారు పేపర్ ఎవరెవరు చదవారో ఆ పర్సెంటేజ్ అడుగుతున్నారు మనకి కొందరు హిందూ చదువుతున్నారు కొందరు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా చదువుతున్నారు కొందరు ఏమో రెండు కలిపి రెండు చదువుతున్నారు సో అయితే ఎవరెవరు చదివారో వాళ్ళ పర్సెంటేజ్ అడుగుతున్నాడు సో దీన్ని మనం వెన్ డయాగ్రామ్తో చేయగలుగుతాం అండి వెన్ డయాగ్రామ్స్ వెన్ డయాగ్రామ్ తీసుకుందాం ఇది నాకు రౌండ్ సరిగా రాదు ఇలా తీసుకోండి పెద్ద తీసుకుంది ఓకేనండి చూడండి ఫస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ హిందూ ఇక్కడ హిందూ రాసుకోండి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇక్కడ తర్వాత టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా రాసుకోండి ఇట్ సైడ్ మనం ఫస్ట్ బోత్ బోత్ ఎంత థర్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ థర్టీ రాసుకుందాం నెక్స్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ సిటిజన్స్ రీడ్ హిందూ సెవెంటీ పర్సెంట్ అన్నాడు ఆల్రెడీ మనం థర్టీ పర్సెంట్ దానిలో ఇచ్చేసాం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇవ్వలేదా థర్టీ పర్సెంట్ రాసాం సో మనం థర్టీ పర్సెంట్ తీసేయాలి కదా సెవెంటీలోకి వెళ్ళి బోత్ చదువుతున్నారు కాబట్టి ఇది ఫార్టీ అవుతుందండి మిగతాది ఎంత ఫార్టీ ఇంకా మిగతా ఫార్టీ మెంబర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ హిందూ చదువుతున్నారు సెవెంటీ పర్సెంట్ అన్నాం కదా సెవెంటీ పర్సెంట్ మనం థర్టీ పర్సెంట్ ఇద్దరు రెండు పేపర్లు చదువుతున్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ థర్టీ రాశాను ఆ సెవెంటీలోకి వెళ్ళి థర్టీ తీసేసాను ఫార్టీ వచ్చింది నెక్స్ట్ తర్వాత ఫార్టీ పర్సెంట్ సిటిజన్స్ రీడ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా చదువుతున్నారు సో ఫార్టీ మైనస్ థర్టీ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటారండి దీనిలో టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా చదివే వాళ్ళు టెన్ పర్సెంట్ చూడండి ఇయో ఇట్లా చూస్తే హిందూ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇట్లా చూస్తే ఇది ఫార్టీ పర్సెంట్ బోత్ చదివేదేమో థర్టీ పర్సెంట్ చూడండి ఇప్పుడు మనకేమన్నాడు రెండు చదవని పేపర్లు పేపర్ చదవని వాళ్ళి పర్సెంటేజ్ అడుగుతున్నాడు ఓకేనండి చూద్దాం ఇప్పుడు ఎలా చేయాలంటే ఇది సిటిజన్స్ who does not read either paper rendu paper lu sadavani vaadu enta percentage ante 100 local di cheyali 40 plus 30 plus 10 enta andi idantha 80 20 percent members two papers sadavaru ide enandi em ledandi ఫస్ట్ మనం వెన్ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాం హిందూ పేపర్ చదివే వాళ్ళని టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఫస్ట్ మనం మిడిల్లో రాసుకున్నాం బోత్ చదివే వాళ్
సో దానిలో సెవెంటీలోకి వెళ్ళి సెవెంటీకి వెళ్ళి థర్టీ తీసేసాం ఫార్టీ మిగిలితుంది ఇంకా చూడండి ఇంతే సింపుల్ వెన్ డయాగ్రామ్ గీసుకొని మీరు చేస్తే మీకు కూడా సింపుల్ అయిపోతుంది మీ ఇంకో ప్రాబ్లం దీన్ని చేపిస్తానండి చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఇంకోసారి చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కూడా ఇట్లా ఇలానే ఉంటుంది చూడండి ఇది వెన్ డయాగ్రామ్ తోడు ఇవ్వాలి ఇది కూడా ఈయన ఆఫీస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ కాఫీ తాగుతారండి టీ టీ సారీ టీ తాగుతారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాఫీ తాగుతారు ఆఫీస్లో థర్టీ పర్సెంట్ కాఫీ తాగుతారు టీ తాగుతారు ఏ వేరు కాఫీ టీ కూడా తాగుతారు మనం ఇప్పుడు చూద్దాం వెన్ డయాగ్రామ్ తీసుకుందాం ఇది టీ అనుకుందాం ఇది కాఫీ సో మనం చూద్దాం ఇక్కడ నేను పక్కకు కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి గీస్తాను సో మనం ఫస్ట్ బోత్ రాసుకుందాం ఈ రెండు తాగే వాళ్ళ పర్సెంటేజ్ అంతా థర్టీ ఇది టీ ఇది కాఫీ సో సెవెంటీ పర్సెంట్ అన్నారు సో సెవెంటీలోకి వెళ్ళి మనం ఆల్రెడీ థర్టీ పర్సెంట్ పోతున్నారు కాబట్టి తీసేసాం ఇది ఫార్టీ మిగులుతుంది ఇక్కడ కాఫీలో కూడా ఆల్రెడీ మనకి ఎంత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్నారు ఫిఫ్టీలోకి వెళ్ళి థర్టీ తీసేయండి ట్వంటీ సో చూడండి అలా చూసి ఇప్పుడు టీ చూడండి సెవెంటీ పర్సెంట్ తాగుతున్నారా లేదా కాఫీ చూడండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తాగుతున్నారా లేదా ఓకే మళ్ళీ మిడిల్లో చూడండి బోత్ తాగేది థర్టీ పర్సెంట్ ఉన్నారా లేదా సింపుల్ ఇంతేనండి ఫార్టీ థర్టీ ట్వంటీ మనకు కావాల్సింది ఇంత ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ నై ద ప్రిఫర్ టీ నార్ కాఫీ ఎంత హండ్రెడ్లోకి వెళ్ళి మొత్తం టోటల్ హండ్రెడ్ కాబట్టి అలా తాగని వాళ్ళని తీసేద్దాం హండ్రెడ్ మైనస్ ఎంత సెవెంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఎంత అంటే నైంటీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ మైనస్ నైంటీ చూడండి అర్థమైందండి ఓకేనండి చూడండి టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ మెంబర్స్ కాఫీ ఆర్ టీ తాగరు సెవెంటీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ తాగుతారు టీ 50% పర్సెంట్ కాఫీ తాగుతారు థర్టీ పర్సెంట్ బోత్ తాగుతారు టెన్ పర్సెంట్ అసలు ఏమీ తాగరు కాఫీ తాగరు టీ తాగరు ఆఫీస్లో ఈ క్వశ్చన్స్ కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇలాంటివి వస్తాయి వెన్ డయాగ్రామ్ చూసుకోండి ఇంతేనండి సింపుల్ ఇవి కూడా చాలా సింపుల్గా చేసేయచ్చు మనం ఎలా చేయాలో తెలిస్తే మీరు కాన్సెప్ట్ తెలుసుకొని ఉంటే అయిపోతుందండి మీరు నెక్స్ట్ మనకు ఇంతేనండి పర్సెంటేజ్ టాపిక్ ఇంతటితో కం పర్సెంటేజ్ టాపిక్ ఇంతటితో కంప్లీట్ చేస్తున్నానండి నెక్స్ట్ టాపిక్ మనం వెళ్దాం సో నేను పర్సెంటేజ్లో నాకు వీలైనన్ని కవర్ చేశానండి ఇంకా కొన్ని ఇంకా మిగతా టాపిక్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు కవర్ చేసుకోండి నేను వీలైనండి మా మ్యాక్సిమం మోడల్స్ కవర్ చేశానండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ టాపిక్ చూద్దాం